ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నా ప్రీవియస్ వీడియో మీకు నచ్చిందా ఏ విషయం నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మటుకు మర్చిపోబోకండి మొక్కల నొప్పుల కోసం ఆయిల్ తయారు చేసి చూపిస్తానండి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కొన్ని గార్లిక్ వేప ఆకులు కొన్ని ములక ఆకులు కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చండి అది ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయి ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది నేను నాకు ఇంట్లో పారాషూట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసి తెల్లబాండి పెట్టుకుందామండి ఈ ఆయిల్ చేయడానికి ఓన్లీ తెల్లబాండి కానీ రాగి పాత్ర కానీ లేకపోతే మట్టి పాత్రలు వస్తాయి కదా వాటిలోనే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నానండి నేను ఆవును అయితే కూడా ఈ ఆయిల్ చేసుకోవచ్చు నేను ప్రజెంట్ అయితే నేను కోకోనట్ ఆయిల్తో చేసి చూపిస్తున్నాను ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వాలండి ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే కొంచెం స్టవ్ కూడా తగ్గించుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే కొబ్బరి నూనెకి ఈ హీట్ బాగా ఎక్కువ వస్తుంది పొగలు వచ్చేస్తే అది రాకుండా కొంచెం కాగిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టేసేసుకోవాలి స్టవ్ ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలన్నీ ఇట్లా ఒక బండ తీసుకుని బాగా కచ్చబిచ్చిగా దంచేసుకోవాలండి దంచేసుకున్న తర్వాత అంటే మనం తాలింపులు వేసుకుంటాం కదా తాలింపులు వేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు ఎలా అయితే కొట్టుకుంటామో అలా కొట్టుకోవాలి అలా కొట్టేసేసిన తర్వాత వీటిని తీసుకుని మనం ఆయిల్లో వేసేసేసి వేయించుకోవాలండి ఈ వెల్లుల్లిని మనము సిమ్లోనే వేయించుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది ఫుల్ మీద వేయించుకున్నాం అనుకోండి వెల్లుల్లి ఊరికి మాడిపోతుంది అప్పుడు ఏంటంటే వెల్లుల్లిలో ఉన్న ఔషధాలు మనకి ఆయిల్ తీసుకోదు ఇప్పుడు మనం స్లోగా వేయించుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఏదైతే ఉంది కొబ్బరి నూనె ఆ కొబ్బరిని వెల్లుల్లిలో ఉన్న ఔషధాలన్నీ కూడా తీసుకుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు మనము కొంచెం వేపాకు వేసుకుందాం వేపలో చాలా ఔషధాలు ఉంటాయి అవి అందరికీ తెలిసిందే ఇది యాంటీబయాటిక్ కూడా యూజ్ అవుతుంది వేప మనకి కొంచెం వేపాకు వేసుకుందాం ఇప్పుడు అలాగే కొంచెం మునగాకు కూడా వేసుకుందామండి మునగాకు గురించి మునగాకు కూడా మనకి చాలా ఔషధాలు ఉంటాయండి మునగాకులో విటమిన్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ మనం పెయిన్స్కి వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనిలో ఉన్న ఔషధాల గురించి మనం తెలుసుకుందాము ఏంటంటే ఈ మునగాకు మనకి పాత రోజుల్లో పాత వాళ్ళందరూ కూడా బాగా కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చినాయి అంటే మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు గబగబ కొంచెం మోకాలు కొంచెం మునగా కట్టేసేవాళ్ళు మనకి అలాగే ఎవరికి ఏ నొప్పు వచ్చినా కొంచెం ములగా కట్టు కట్టండి అని చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఏంటి దాన్ని పక్కన పెట్టేసాము మన మందులు ఎక్కువ వాడుతున్నాం అలా కాకుండా ఇలా ఆయిల్లో కనుక వేసుకుంటాం వల్ల ఆ మునగాకులో ఉన్న ఔషధం మొత్తం మనకి ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఈ ఈ వేపాకులో ఉన్న ఔషధాలు మునగాకులో ఉన్న ఔషధాలు ప్లస్ మన కొబ్బరి నూనె వెల్లుల్లిపాయ ఇవన్నీ కూడా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వల్ల ఆ ఆయిల్ వచ్చేసి మంచి ఔషధంగా తయారవుతుందండి దాన్ని అప్లై చేయటం వల్ల మనకి పెయిన్స్ బాగా తగ్గుతాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి బాగా వేగిపోతుంది మనకు తెలిసిపోతుందండి ఒక్కసారి కొంచెం స్టవ్ ఫుల్ మీద పెట్టుకుందాము ఫైనల్ స్టేజ్ కాబట్టి దీన్ని మనం వడగట్టేసుకుని ఈ ఆయిల్ అంతా మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము డెఫినెట్గా ఈ ఆయిల్ని ట్రై చేయండి రిజల్ట్ బాగుంటుంది ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఆయిల్ ఎలా అప్లై చేయాలో నేను చూపిస్తానండి ఫస్ట్ మనకి మోకాల దగ్గర మనం మోకాల పైన ఉన్నప్పుడు ఇట్లా బాగా సర్క్యులర్ మూమెంట్స్గా మొత్తం ఈ ఏదైతే మనం చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ ఆయిల్ని బాగా రాయాలి అలా బాగా రాసి అది బాగా మసాజ్ చేస్తూ కిందకి వెళ్ళాలండి ఎప్పుడు కూడా మోకాల నొప్పులు కానీ కండరాలు పట్టేసినప్పుడు కానీ ఏ పెయిన్స్ వచ్చినా మనము డౌన్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి కానీ అప్ పొజిషన్ తీసుకోకూడదు ఇలా రాస్తూ కిందకి వెళ్ళాలి కిందకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మనకి నరాలన్నీ సర్దుకుంటాయి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవుతుంది ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవటం కోసం మనము ఇట్లా మోకాల దగ్గర బాగా రౌండ్ సర్క్యులర్గా బాగా ఇచ్చేసి ఇట్లా మునివేళ్లతో మనము ఆ ప్లేస్ని అంతా కూడా ఇట్లా మసాజ్ లాగా చేసుకోవాలి అక్కడి నుంచి కింద దాకా చేయాలి ఎప్పుడు మోకాల నొప్పి అంటే మోకాల నొప్పి ఒక్క చోటే రాయకూడదండి కిందకు కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కరెక్ట్గా అయ్యి మనకి పెయిన్ రిలీఫ్ అవుతుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు 
ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి కిందకి వెళ్ళాలండి ఎప్పుడు కూడా పైకి రాకూడదు కిందకి వెళ్ళి మళ్ళీ హ్యాండ్ తీసుకొచ్చి మోకాల దగ్గర పెట్టాలి పెట్టి రాస్తే రాసి తర్వాత మోకాలు కింద పాటు ఉంటుంది కదా ఆ కింద పాటు కూడా బ్యాక్ పాటును కూడా మనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మనం ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడే మనకి బాగా రిలీఫ్ అవుతుంది చూసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఆయిల్ గురించి చెప్పండి ఈ ఆయిల్ వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇది ఏదో సాదా సీదా ఆయిల్ అనుకోవద్దండి ఇది ఆయిల్ ఇది ఆయుర్వేదిక్లో ఉందండి ఇది డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ ట్రై చేయండి వీడియో మీకు బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నానండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నా ఫ్యూచర్ వీడ